Hello mga ka vlog welcome ulit sa panibagong video. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, i-click nyo na po ang subscribe button and yung bell icon para maging updated po kayo sa mga latest kong videos. Pakifollow na rin po ako sa Instagram and Facebook. So tara mga ka vlog simulan na natin to. Shoutout tayo mga ka vlog So shoutout kay Dan V Kay Clint Vlogs Kay Too Cute For You Kay Dan 2006 Kay Elvic Purol Kay Gio Ralph Fabay At kay Claire Ginto Maraming salamat mga ka vlog sa panonood ng aking videos At sa suporta Si Vivo Y11 na siya dito sa Philippines noong late October 2019 na mayroong official price na 5,999 pesos or almost 6,000 pesos na mayroong 3 gig RAM at 32 gig internal storage. Compare kay Y12 na siya dito sa Philippines noong September 28, 2019 na merong official price na 7,999 pesos or almost 8,000 pesos na merong 3 gig RAM at 64 gig internal storage so mga ka vlog pagdating sa release date mas ahead lang ng 1 month si Y12 tingnan natin kung worth it ba yung 2,000 na lamang ni Y12 dito kay Y11 si Vivo Y11 ay merong dual cameras yung main camera niya ay merong 13 megapixel f2.2 aperture yung pangalawang camera niya is 2 megapixel depth sensor tapos kay Vivo Y12 meron siyang triple cameras yung main camera niya ay merong 13 megapixel f2.2 aperture yung pangalawang camera niya is 8 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture yung pangatlong camera niya is 2 megapixel depth sensor and of course meron din silang parehong LED flash yung lamang na lens ni Vivo Y12 ay yung ultra wide camera sa screen pareho lang sila na merong 6.35 inches HD Plus IPS LCD display na merong 720 by 1544 resolution na merong 268 pixels per inch and sa aspect ratio pareho rin sila na merong 19.5 by 9 aspect ratio and of course pareho rin sila na merong notch display sa OS out of the box pareho silang merong Android 9.05 pero kay Vivo Y11 meron siyang Fantouch OS 9.1 Compare kay Y12 na merong Fantouch OS 9. So pagdating sa software, mas updated si Y11. Pero definitely si Y12 magkakaroon din niya ng update sa Fantouch OS 9.1. So ang sinasabi lang natin dito sa ating comparison is yung out of the box nila na software. Sa chipset, Snapdragon versus MediaTek. Si Vivo Y11 ay merong Qualcomm Snapdragon 439. Compare kay Vivo Y12 na merong MediaTek Helio P22. Na CPU pareho lang sila na merong octa-core CPU pero kay Y11 ay meron siyang 1.95 GHz. Compare kay Y12 na merong 2.0 GHz. Sa GPU si Y11 ay merong Adreno 505. Compare kay Y12 na merong PowerVR GE8320. Sa RAM pareho lang sila ng 3 GB RAM. Sa internal storage Si Y11 ay merong 32 gig internal storage compare kay Y12 na merong 64 gig internal storage. Sa front camera naman same lang sila na merong 8 megapixel f1.8 aperture. Kung nakukuha kayo sa storage nila good news expandable ang kanilang storage via micro SD card. Sa port pareho lang sila na merong micro USB port. Sa biometric same lang sila ng biometrics meron silang face unlock at fingerprint scanner. At sa battery same lang din sila ng battery na merong 5000 mAh non-removable battery.
So yun mga ka vlog nandito na tayo sa conclusion ng video. Ang tanong kung sino bang mas maganda sa kanila, Y11 ba or Y12? Para sa akin, both phones pareho silang maganda kasi nasa budget phone level lang sila. Pareho silang affordable. Pero yun nga, kung mapapansin nyo naman na si Y12 ang mas upgraded version ni Y11. And mas mahal lang nga si Y12 ng 2,000 pesos. Pero yun nga, titingnan natin kung yung, yung 2,000 pesos na price difference is worth it ba. So yun, may nakita naman ako advantages ni Y12 dito kay Y11 pero parang napaka-konti lang. Tapos marami akong napansin na similarities. So unahin muna natin is yung advantages ni Y12 dito kay Y11. Number one dyan, definitely yung camera. Kasi si Y12 ay mayroong triple camera. Yung additional lens is yung ultra-wide camera. So para sa akin, maganda rin addition yung ultra-wide camera. Uh, very helpful yan pag syempre kung magpipicture kayo tapos hindi kasya sa frame yung subject. So pwede nyo gamitin yung ultra-wide para mas maging wider yung shot. Number 2 is yung ROM. Yung internal storage kasi ni Y12 is 64GB compare kay Y11 na 32GB. So naging doble yung storage dito sa Y12. Yun lang naman yung napansin kong advantages ni Y12 dito kay Y11. So marami ako napansin na similarities. Number 1 dyan is yung screen size at resolution. Number 2 is yung RAM. Pareho lang silang 3GB RAM. Number 3 yung CPU, pareho silang octa-core CPU. And number 4 yung megapixels nung rear camera. Same lang sila sa main camera na 13 megapixel f2.2 at saka yung depth sensor, pareho lang sila na merong 2 megapixel. And syempre, number 5 yung front camera, same lang din sila ng megapixels, 8 megapixel f1.8 aperture. And yung battery, same rin sila na merong 5000 mAh battery. At yung pinakalas yung design. Very identical sila mga ka vlog when it comes to design. Madi-differentiate nyo lang sila dun talaga sa camera. Kasi nga yun si Y11 ay dual. Tapos si Y12 ay triple. Yun. Pero overall dun sa, ano, dun sa back cover, sa frame, tapos sa mga position na physical buttons and support. Very identical lang sila. And syempre dun din sa pagka-design ng back cover very identical sila. So yun na mga ka vlog yung comparison between the Y11 and the Y12. And definitely si Y12 ang upgraded version ni Y11. Yun nga lang, mas na unang na-release si Y12 kaysa dito kay Y11. So yun, pag nagde-decide kayo kung ano bang magandang bilhin dito kung Y11 ba or Y12, sinasabi ko sa inyo, nagde-depende talaga yan sa preference nyo. Kung tumitingin talaga kayo sa presyo, definitely dito kayo sa Y11. Kasi ang dami nilang similarity sa isa't isa. Hindi naman kayo magsisisi kung pinili nyo yung Y11. Kasi ang pinaka main difference lang nila dito is yung chipset talaga at yung GPU. Kasi kay 11 Snapdragon 439, kay Y12, MediaTek Helio P22, tapos sa GPU, Si Y11 ay merong Adreno 505 tapos kay Y12 meron siyang PowerVR GE8320. Pero syempre kung meron kayong extra budget diyan na 2000 pesos, definitely dito kay sa Y12, dito kay sa mas uh, upgraded version niya kasi magkakaroon pa kayo ng additional camera at do double pa yung storage nyo. And pagdating sa gaming, both phones okay rin naman sila sa gaming. Nakakandil naman sila ng mga power hungry na games pero depende sa settings. 